హరిహర కృష్ణకు సపోర్ట్ చేసి అంటే అమ్మాయి విచారణ చెప్పింది మీరు కూడా వినిండొచ్చు కాకపోతే ముఖ్యంగా అమ్మాయి అమ్మాయి ఒకవేళ ఆపగలిగే అమ్మాయికి ఉంది ఆపగలిగే అవకాశం కానీ అమ్మాయి ఆపలేకపోయింది హసన్ కూడా హరిహర కృష్ణకు సపోర్ట్ చేసిండు పోలీసులకు చెప్పాడు ఉండే అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది మేడం వాళ్ళిద్దరిని కూడా రిమాండ్కి పంపించారు సో వాళ్ళకు ఎలాంటి శిక్ష పడుతుంది అంటారు మేడం యా ఇప్పుడు ఈ హసన్ అనే వ్యక్తి నేరం చేశాడు హరిహర కృష్ణ తెలిసి కూడా చెప్పలేదు చూడండి దాన్ని హార్బరింగ్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అంటారు సెక్షన్ టూ వన్ టూ ఆఫ్ ఐపీసీ ప్రకారం అతనికి అందులో శిక్ష పడుతుంది ఐదేళ్ళ వరకు శిక్ష పడచ్చు అతను ఎందుకంటే తెలిసి కూడా అతను వెంటనే పోలీసులకి చెప్పలేదు సో అతను కూడా శిక్ష పడే అవకాశ అవకాశాలు కాదు హార్బరింగ్ ఆఫ్ అఫెన్స్ కింద ఆ అమ్మాయికి కూడా తెలుసు బికాస్ మీడియా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అతను హత్య చేసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయికి చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఎందుకు ఇట్లా చేసావు వేరే రకంగా మాట్లాడుకొని సెటిల్ చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి పదిహేను వందల రూపాయలు అతనికి ఇవ్వటం జరిగింది అతను అక్కడి నుంచి వరంగల్లో ఖమ్మమ్మ ఏదో వెళ్ళటం జరిగింది రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఇది మరీ పైకి వస్తుంది మీడియా అందరూ కంప్లైంట్స్ ఫైల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు నవీన్ సంబంధించిన వాళ్ళు అని తెలిసిన తర్వాత వచ్చి సరెండర్ అయ్యాడు అతను ఆ అమ్మాయి కూడా ఇది హార్బరింగ్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అదొక్కటే కాకుండా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ కూడా చేశారు అంటే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు అదే సీన్కి వెళ్ళి అఫెన్స్ జరిగిన సీన్కి వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఏ స్థలాల్లో అయితే అతని పార్ట్స్ పడేశారో ఆ విక్టిమ్ ఒక బాడీ పార్ట్స్ పడేశారో అవి కాల్ చే ప్రయత్నం చేసి దాన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు విచ్ ఇస్ వెరీ సీరియస్ అఫెన్స్ అగైన్ సో దాని ప్రకారం వాళ్ళకు కూడా శిక్ష పడుతుంది ఇద్దరికి సో హరిహరన్కి కనుక మీరు మాట్లాడితే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ క్యాన్ బి అవార్డెడ్ బట్ ఇవన్నీ ఏంటంటేనండి మనం హ్యాంగ్ పడే అవకాశం ఉందా మేడం హ్యాంగ్ చేసే అవకాశం ఉందా అంటారా ఉంది అవకాశం ఉంది కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ద ఎవిడెన్స్ విచ్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది బెంచ్ ఇప్పుడు కోర్టుల మధ్య పెట్టే ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ పెట్టిన తర్వాత ఎంతవరకు సాక్షులు దానికి చెప్పగలుగుతారు ఎంతవరకు ప్రూవ్ చేయగలుగుతారు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అతను ఒక స్టేట్మెంట్లో ఎక్కడో చెప్తున్నారు నాకు నాకు శిక్ష పడదు నేను వచ్చి సరెండర్ అయ్యాను డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ లేదు ఇది అది అని చెప్పి అన్నారు చూడండి అది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ట్రూ డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ సర్కమ్ స్టెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అంటే గనక అతను నేనంతటి నేను సరెండర్ అయ్యాను నాకు శిక్ష పడదు అని చెప్పటం అనేది అది అది ఇట్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అండి బికాస్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో శివాజీ అలియాస్ దదియా దదియా శంకర్ శివాజీ అలియాస్ దదియా శంకర్ వర్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఒక కేసు జరిగిందండి అందులో సర్కమ్ స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్టు వారు క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ డెత్ పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేశారు అక్యూజ్డ్కి సో అతనికి డెత్ పెనాల్టీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కీపింగ్ ఇన్ పర్వ్యూ that this is this is one among the rarest of the rare cases unko case kuda undandi prajit kumar singh was a state of bihar lo murder ne ganaka brutal ga ante oka oka society lo oka agitation create chese anta vidhanga ganaka oka murder ne cheste adi kevalam murder e kaadu a murder which comes under the rarest of the rare doctrine ani cheppesi prajit kumar singh was a state of bihar lo cheppatam jarigindandi అయితే ఈ డాక్టరిన్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఊరి శిక్ష వేసింది కే కేహర్ సింగ్ వర్సెస్ ఢిల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి అందులో మన ఆనరబుల్ ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇందిరాగాంధీ గారు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు అసాసినేషన్ కేసులో కేహర్ సింగ్ వర్సెస్ ఢిల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ కేసు కింద అతనికి ఊరి శిక్ష చేయటం జరిగింది సో ఇందులో కూడా హరిహర కృష్ణకి అవకాశాలు ఎక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి but it is also again based on their record which is placed in front of the bench and the evidences that can be produced and madam mukhyanga ilanti case lu meer gatanlo chusundochu ante ila murder chesina gatanlo meer cheptunnaro aa situation lo elanti sikshal padtay madam most ga ilanti situations lo life imprisonments padtunnayandi endukante india basically is a land of emotions andi a land of emotions sentiments and eppudu manam life spirit ఇప్పుడు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చూస్తున్నా అది ప్రియాంబ ప్రియాంబల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చూసినా దానికి అందరికీ చదవటానికి ఇది సొసైటీ దీన్ని బట్ దాంట్లో కూడా నేను ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వాలిటీ సోషల్ జస్టిస్ ఫ్రాటర్నిటీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు స్పిరిచువాలిటీలో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే అది అప్పట్లో తెలిసినా తెలియకపోయినా ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లైఫ్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు సో ఇప్పుడైనా ఏమంటారంటే జూరిస్టులు కానీ పెద్ద పెద్ద జడ్జెస్ కానీ 
రిఫార్మేషన్ కి ఛాన్స్ ఉంటే గనక వాళ్ళని రీఫార్మ్ చేయండి లెట్ దెమ్ బి రీహాబిలిటేటెడ్ వాళ్ళకి చాలా చిన్న వయసు కాబట్టి ఏమో మారుతాడేమో కొన్ని సందర్భాల్లో కౌన్సిలింగ్లో మారచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని వేరే రకమైన మా హిస్టారికల్ లేకపోతే మైథలాజికల్ స్టోరీసు కొన్ని కౌన్సిలింగ్స్ అన్ని చేస్తే మారే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ప్రాణం తీయటం ఎందుకు అనేది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ వర్షన్ కూడా ఉంది ఇతను ఈ ఏ సందర్భంలో ఈ అఫెన్స్ చేశాడు అనేది మ్యాటర్ అవుతుంది ఎందుకు చేశాడు అనేది డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ నేనేమంటానంటే సొసైటీలో వెన్ హీ హెస్ కంప్లీటెడ్ హిస్ బీటెక్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ వన్ సచ్ మీడియా ఏం చెప్పారంటే పేరెంట్స్ సపరేటెడ్ అయి ఉన్నారు అని చెప్పి అతనికి దేని మీద కోపం అదొకటే కాకుండా ఈ మధ్య కాలం మీరు చూసుంటే ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయిందండి ప్రతి తినే ప్రతి పండులో తినే ప్రతి పదార్థంలో కూడా అన్ని కెమికల్స్ కలపబడుతున్నాయి ఎప్పుడైతే కెమికల్స్ కలపబడతాయో ఆ కెమికల్స్ మామూలుగా ఉన్న మనుషుల్లో హార్మోన్స్ని టెంపర్ చేస్తున్నాయి చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆలోచించుకునే శక్తి తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు గతంలో మనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండే ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్లో ఇద్దరు కూడా కలిపి ఒక రూఫ్ కింద ఉండలేని పరిస్థితి ఒకరికి ఒకరిని ఇనే ఒక పేషెంట్స్ కూడా ఉండట్లేదు అంత ఇరిటేషను ఇంపేషన్స్ అంత మనిషికి ఎనర్జీ లెవెల్స్ చాలా లో అయిపోతున్నాయి యాజ్ ఇమ్యూనిటీ రెడ్యూజర్స్ ఈవెన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో అయిపోతున్నాయి దీనివల్ల ఆలోచించుకుని వితక్షణ జ్ఞానాన్ని కోల్పోతున్నారు so food adulteration is also contributes majorly for such things and in and okokate entante as a society manam oka oka mana madhya unna oka vyakti ilante paristhiti ki guru avutunnadu ante what can be the reason recently there was a movie and revathi gar act chesaru vaalla kodukuni street lo oka oka street me pass ayyatunu koponto maaku talli tandru leru maaku saraina food ledu maaku lekapodadu le meer ent enjoy cheyadam ani kaaranam lekunda podcheste andulo she speaks about the social responsibility towards the accused so inkokate entante nandi i wanted to the sweeping information in the media not only media andi the exposure మీ మీ స్మార్ట్ ఫోన్సే కావచ్చు టీవీసే కావచ్చు టీవీస్లో వచ్చే సీరియల్సే కావచ్చు ఈ మధ్య ఇప్పుడైతే ఈ సీజన్స్ అని చెప్పేసి వస్తున్నాయండి టూ మెనీ దాంట్లో వాడే లాంగ్వేజే కావచ్చు దాంట్లో చూపించే ఒక ఒక విలన్ని ఒక హీరో చేసి చూపించడమే కావచ్చు అది ఇట్స్ ఆల్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ వీళ్ళు ఆడే ఆటలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియో గేమ్స్ ఆడుతున్నారు షూటింగ్ ఏం ఆడుతున్నారు ఎవరైనా ఆడేటప్పుడు దే ఇన్వాల్వ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ వాళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతూ ఉంటారు ఆ షూటింగ్ గేమ్లో యాజ్ ఇఫ్ హీఈస్ షూటింగ్ హీఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ హీస్ ఐడెంటిఫైంగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ విత్ ది క్యారెక్టర్ ఇన్ దట్ వీడియో గేమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో దానివల్ల ఏమవుద్ది దే ఎంజాయ్ దాట్ షూటింగ్ ఆ చంపుకోవటం ఆ రక్తం అది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్రాక్టికల్ లైఫ్ విత్క్షణ జ్ఞానాన్ని కోల్పోతున్నారు అది ఆట ఇది జీవితం దీంట్లో పరి దీన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇట్లాగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి నేను ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ద ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ ఇన్ ద సొసైటీ అండి ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీ వన్ నా నేను ఎవరిని కించపరిచే ఉద్దేశంతో చెప్పట్లేదు బికాస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రాక్టికల్లీ అబ్జర్వింగ్ ద చిల్డ్రన్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో ఎవరైనా ఎడ్యుకేటెడ్ అవ్వచ్చేమో కానీ దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ లిటరేట్స్ literates literacy is something different education is something different maybe you will be getting 90% maybe you will be getting 98% 100% ravachu but life and manage cheyatam matram ravatledu literacy is something you should know how to handle the life 